Today we are going to begin a new course on disaster management which is Zarin KTU S5 SS which is common for all the branches. The reference text for disaster management include these four. You can refer this text for preparing as well as uh, studying the portions. Coming to the syllabus of disaster management, uh, we know that there are five modules that are in the syllabus and in the five module, among the five modules, this is the content of first module. Appa, in the module, we will subject the subject and we will discuss the subject. What is disaster management? Before we learn disaster management, we will learn about disaster management. What is disaster management? What is disaster It is the loss of life or property. Manishano, Manishina Swatino, in the England National Sambuiki warning. Adini Anna Namalenda disaster and the Varana. So we can say like disaster is the loss of life or property. Namala Elatilum Adida Maita, Elengi Elatinum Elatine Kalm, Mulium Kudel Kudakanadinana, Unna Namada than a Jeevan, Renda Namada Swatina. Upon Namaka. This is disaster in the defined loss of life and property. What is disaster management? What is disaster clear? So, we have disaster manage So, we day by day, we have to do this. We have to do this. We have to do this. We Day by day, the disasters are increasing. That's increasing and almost abundant. It's an exponential light on increasing. Now, we have to manage the GM button. So, in a real time scenario, we have to make the importance of the subject. Because we have to important item, we have to make a set of concepts in disaster management. Now, we have to make a set of concepts in disaster management. We have to we have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. Day by day, Namaka Tanga, Batanela, Adida Maita, the Munota Poikondirikiana. Upon the Melendianum, e disaster and manage Yanam. Manage means we need to Adinu, we need to prepare Iricanum. Upon the number of disaster, face Yan Thayar Itirikanum. In it under face Yan the Parnayal, Namaladu, endaka carrying a laudium, but you so we can avoid that. So Namalin prepare Iricanum. Nasha Nashtangal reduce yam winded and the Mlandi and prepared Iricana. In Munamatan or Nale, mitigate yam, mitigate in the Varnale, in Sampuikina Nasha Nashtangal, the intensity Namkendi ambatum, reduce yam batum. So here, here, like a Namakendi jam batum, Namaki parana, disaster and manage yam. So all these things will come under disaster management. In a Namakariam, e disasters no are another. Main ऐड categorize इडा रेंड categories उन्दे इडे क्या natural disasters हम रेंड आमते man made disasters हम natural disasters न वरना ले प्रगति ऐड अदिन ट तानताई रीडील संपूर्ण पोन दुरंदंगले natural disasters न वरना for example दिनक ताना पराया बच्चूलो इंदे क्या Prele, ele, fled the Nathaverum, landslide, ele, Mandi Chilurul Potalaka and Atheverum, volcanic eruptions, earthquake, the Kanamada Natil Nadakana Karangla than ele, 
ഇനി കമ്മിങ് ടു മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫയർ വരാം ഈവൻ ഫയർ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ഫയർ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റീസൻ്റായിട്ട് ന്യൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ആമസോൺ കാട് കത്തുന്നു അല്ലേ സോ ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഫയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒക്കുവറിങ് നാച്ചുറലി കാട്ട് തീ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കംസ് അണ്ട് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഇനി അതല്ല മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് അത് മനുഷ്യനാണ് അതിന് കാരണം എങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഓക്കെ സോ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മോട്ടീവുകളിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ മോട്ടീവുകളിലേക്ക് കയറുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മോട്ടീവുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ മോട്ടീവുകളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നമ്മൾ നോക്കും അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മോട്ടീവുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോട്ടീവുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഹാഫായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിനകത്തുള്ള കോമ്പോസിഷൻസും നമ്മൾ നോക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷനകത്തുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നൊന്നുമല്ല അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ടേംസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കും ഇത്രയുമാണ് ഏതിനകത്തുള്ളത് സിസ്റ്റം ഓഫ് എർത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലേക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എർത്താണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മെയിൻ കമ്പോ ഫോർ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് അതായത് എർത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോയക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തൊരു നാച്ചുറൽ ബാലൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നാല് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സിസ്റ്റം ആർ ജിയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ നാല് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും കൂടെ കാണുമ്പം കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും സോ ദിസ് ഇസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ആകാശം ഇനി ബയോസ്ഫിയർ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ താ ജീവിക്കുന്ന ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലെത്തോസ്ഫിയർ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ വാട്ടർ സ്പേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് കമ്പോണൻസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദി കോ എക്സിസ്റ്റ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ജിയോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ലിതോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് വിത്ത് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അതായത് റോക്സും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉള്ള ഭൂമിയുടെ ഒരു പോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയണത് It consists of solid crust, molten mantle and the liquid and solid part of the earth core. Apa earth core lo la enda ke enda hum liquid as well as solid parts and da hum ini molten mantle and da hum solid crust and da hum. Ini enda ni solid crust and varnal bhoomi ne namukku shirikim naal core ait ilengi naal concentric circles ait divide yam. Adi inda outer concentric circle aana crust and varnal namukku adu noka pinnida. വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ നോക്കും ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് ജിയോസ്ഫിയർ ഡെവലപ്സ് എ ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ ഇൻ വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് വിൽ ബിക്കം അവൈലബിൾ ടു ലൂവിങ് ഓർഗാൻസംസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്താണ് അതായത് നമുക്കറിയാം റോക്സും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് എന്ത് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മിനറൽസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ സോയിലിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ ന്യൂട്രിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഉള്
അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇതിനൊക്കെ അണ്ടർ ഗോ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും അതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നൗ കമ്മിങ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദിസ് ഇസ് എ കേഷ്യസ് ലെയർ സറൗണ്ടിങ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ടു ഇസ് സോഫസ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് എനർജി ഫ്രം സോളർ റേഡിയേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്നും അതെന്ത് ചെയ്യും റേഡിയേഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സർഫസ് വാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ റീഎമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെയാണ് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല അബ്സോർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും യൂസിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യുവ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിനെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഹീറ്റായിട്ടും മോയ്സ്ചറായിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടെയിൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫുൾ ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈഡ്രജൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സിസ്റ്റം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ഗേഷ്യസ് ആൻഡ് സോളിഡ് ഫീസസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള വാട്ടർ അതേപോലെ വാട്ടർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എർത്ത്സ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് സീസ് ഐസ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സീ ഐസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്ലേഷ്യസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ലെയ്ക്സ് ഉണ്ടാവും റിവേഴ്സ് സ്ക്രീൻസ് പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവും ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ പെർമ ഓഫ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ സോയിൽ വാട്ടറും ഉണ്ടാവും ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ടാവും സോയിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് എ മോയിസ്റ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സോയിൽ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എ വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വിത്തിൻ ദ റോക്സ് വി നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ എസെൻഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇൻഎവിറ്റബിൾ കമ്പോണൻസ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ അത് അല്ലേ വെള്ളമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ല ഇനി ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനകത്ത് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് എന്നും ക്രയോസ്ഫിയർ അതായത് ഐസ് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബയോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഈസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ അതർ ത്രീ സ്പിയേഴ്സ് നമ്മളിതിന് മുന്നേ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പറഞ്ഞു സോ ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ത് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് റിക്വയർ ഗ്യാസസ് ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാട്ടർ ഫ്രം ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ജിയോസ്ഫിയർ ഓൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഓൾസോ റിക്വയർ എ മീഡിയം ഓഫ് ലൈഫ് മീഡിയം ഫോർ ലൈഫ് ആൻഡ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഇൻഹബിറ്റ് വൺ ഓ മോർ ഓഫ് ദ അതർ ത്രീ സ്പിയേഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ബയോസ്പിയറിന് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെയുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ വേണം അതേപോലെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേണം അതേപോലെ ലിതോസ്ഫിയറിലുള്ള എന്താണ് സോയിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വേണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോ എക്സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ബയോസ്പിയറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് which is closely related to the other three spheres ini e biosphere le eto major part nu parayanathu humans thaniyana appo ivide ulla artificial aayittulla ella karyangaldeyum basic responsibility aarku thaniyana verunathu humans nu thaniyana bhoomi ki thanadayittu oru oru system as well as structure undu adinagathulla ella
അപ്പൊ എർത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡേ ഇതാണ് എർത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇതിനെ നാല് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇന്നർ പോർഷനെ ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയാം ആ കോറിന് ചുറ്റുമുള്ള പോർഷനെ നമുക്ക് ഔട്ടർ കോർ എന്ന് പറയാം ഔട്ടർ കോറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സർക്കുലർ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാൻറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ വിച്ച് ഇസ് ഓവർ ദ മാൻറ്റൽ ഇസ് നോൺ എസ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഇനി എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നർ പോർഷനാണ് എന്ത് കോർ എന്ന് പറയണത് ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയാം വിച്ച് ഇസ് എ സോളിഡ് കോർ ഓഫ് അയോൺ ആൻഡ് നിക്കൽ വിച്ച് ഇസ് എ സോളിഡ് ഡെസ്പൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസ് പ്രഷർ ഇൻ ദർ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് സോളിഡ് കോർ ആണ് ഇനി അതിന് തൊട്ട് വെളിയിലുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ കോർ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറവാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഔട്ടർ കോറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാൻറ്റൽ പറയുന്നത് സോ ഈ യെല്ലോ റീജിയൺ ആണ് എന്ത് മാൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാൻറ്റൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോൺ ഓഫ് മോൾട്ടൻ സിലേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ മിനറൽസ് മോൾട്ടൻ സിലേറ്റ്സിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സോണാണ് കലവറയാണ് എന്ത് മാൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൻ സോയിറ്റ് മോസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഈസ് ദ എർത്ത്സ് ഇൻറ്റൻസ് ഇന്നർ ഹീറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ഹീറ്റ് അവിടെ വരെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും സോ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ഹീറ്റ് കാരണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഷ്യാനിക്കും ഉണ്ട് കോണ്ടിനെൻറ്റലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനെൻറ്റലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓഷ്യാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കടൽ സീ ഓഷ്യൻസ് ഇതെല്ലാം അവിടെ വരും വിച്ച് ഇസ് ഡെൻസ് ന്യൂവർ ആൻഡ് തിന്നർ ആൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഓൾഡ് തിക്കർ ആൻഡ് ലെസ് ഡെൻസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ ഏഴ് കോണ്ടിനെൻസ് എർത്തിൽ ഏഴ് കോണ്ടിനെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഈ ഏഴ് കോണ്ടിനെൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിനകത്തേക്ക് വരും ഇത്രയുമാണ് സ്ട്രക്ച എർത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഫിഗർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എർത്തിന് എത്ര സോൺസ് ഉണ്ട് നാല് സോൺസ് ഉണ്ട് നാല് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സോണിനെ നമ്മൾ ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയും വിച്ച് ഇസ് എ സോളിഡ് മാസ് ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് നിക്കൽ ഹാവിങ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇന്നർ കോർ ഈസ് കവേഡ് കവേഡ് ബൈ ദ ഔട്ടർ കോർ വിച്ച് ഇസ് എ ലെയർ ഓഫ് മോൾട്ടൻ ലിക്വിഡ് ആണ് കണ്ടെയ്നിങ് നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് തിക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഔട്ടർ കോറിനെ എന്ത് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാൻറ്റൽ വെച്ച് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻറ്റൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോളിഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇനി അതിൻ്റെയും ഔട്ടർ ലെയറിലാണ് എന്തുള്ളത് നമുക്ക് ക്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഹാർഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ സോൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് തിക്ക് ആണ് ഇനി ഈ ക്രസ്റ്റും മാൻറ്റിലും വിച്ച് ഇസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്രിഡിൽ ദ ഫോംസ് ദ ലിതോസ്ഫി